அதிகம் அதிகமான நன்மையை பெற்றுத் தருகின்ற ஒரு காரியமாக அல்லாஹும் அவன் தூதரும் அதிகமாக வலியுறுத்தி சொன்ன ஒரு காரியமாக நாம் சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு காரியத்தை சொல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய பாதையிலே அறப்போர் செய்வதை ஜிஹாது செய்வதை அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் அதிகமாக வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் திருக்குறானை எடுத்து பார்த்தாலும் நபிகள் பெருமானார் சல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்களின் போதனைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் செயல்களிலேயே இஸ்லாத்திலே நல்லறங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எத்தனையோ காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அது அல்லாஹுக்கு செய்கின்ற வணக்க வழிபாடுகளாக இருந்தாலும் ஏனைய காரியங்களாக இருந்தாலும் இது சிறந்த காரியம் இதற்கு அல்லாஹ் மறுமையிலே கூடி தருவான் இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த காரியங்களிலேயே மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பது அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்கின்ற ஒரு காரியம் அல்லாஹ் ஒரு வசனத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது யா ஐயுஹலதி நாமனு நம்பிக்கை கொண்ட மக்களே மை எர்தது மின்கும் அந் தீனிஹி எல்லாஹி பிகௌமின் உங்களில் யாரேனும் முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து அல்லா சொல்லுகிறான் உங்களில் யாரேனும் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு முருதத்தாய் வெளியேறி போய்விட்டால் இஸ்லாத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியேறி போய்விட்டால் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் என்று கேட்டால் அதற்கு பகரமாக வேற ஒரு சமுதாயத்தை கொண்டு வருவான் அவனுடைய காரியத்தை இந்த பூமியில செய்வதற்கு வேறு ஒரு சமுதாயத்தை அல்லாஹ் மாற்றுவான் அந்த மாற்றப்பட்ட சமுதாயத்தினுடைய அவனால் கொண்டு வரப்பட்ட மக்களுடைய சிறப்பை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் யுஹிபுஹும் அவன் அவர்களை நேசிப்பான் ஒரு கூட்டம் போயிருச்சு அதற்கு மாற்றமாக அல்ல ஒரு சமுதாயத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறான் அந்த சமுதாயத்தை பற்றி அல்லா சொல்லுகிற பொழுது அந்த கூட்டத்தாரை அல்லாஹ் நேசிப்பான் அந்த சமுதாயமும் அந்த மக்களும் அல்லாஹை நேசிப்பார்கள் அதில்லத்தின் அலல் முமினின ஐசத்தின் அலல் காஃபிரின் அவருடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் மூமின்களுக்கு மத்தியிலே இறை நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு மத்தியிலே பணிவோடு நடக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் மறுப்பாளர்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் தலை நிமிர்ந்து இசத்தோடு நடப்பார்கள் யுஜாஹிதூன பி சபில் இல்லா அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய பாதையிலே போர் செய்யக்கூடியவர்களாக அறப்போர் புரியக்கூடிய மக்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த அல்லாஹுவால் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற பொழுது சிறந்த பண்புக்குரியவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த கூட்டத்தாரை அல்லாஹ் நேசிப்பான் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த நேசிக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்தாரிடம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற ஒரு முக்கியமான பண்பு அவர்கள் அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் பழி போரின் பழி சொல்லுக்கு அவர்கள் அஞ்ச மாட்டார்கள் எத்தனை விமர்சனங்கள் வந்தாலும் அந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் அலட்சியப்படுத்திக் கொண்டு அந்த கூட்டத்தாரர்கள் நடப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இதுதான் சிறந்த கூட்டமாக இருப்பார்கள் தாலிக்க ஹலுல்லா இது அல்லாஹுடைய அருள் தன் ஆடியோருக்கு அல்லாஹ் இதை வழங்குகிறான் இப்படி எல்லாம் அல்ல அவனால் நேசிக்கப்படுகின்ற கூட்டத்தினுடைய பண்பை சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்டது யார சூழலா சிறந்த செயல்களை எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதே போன்று இறை தூதரிடம் பல சந்தர்ப்பங்களில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி கேட்கப்படுகின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய விருப்பத்திற்குரிய செயல்களை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் செயல்களிலேயே ரொம்ப சிறந்த செயல் எது தெரியுமா அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொள்வது ஒன்று இரண்டாவது அல்லாஹுடைய பாதையிலே நீங்கள் ஜிஹாது செய்வது அறப்போர் செய்வது என்று சொன்னார்கள் அப்ப செயல்களில் மிக சிறந்த செயலாக அல்லாஹுவால் மிக நேசிக்கப்படுகின்ற ஒரு பண்பாக அல்லாஹும் தூதரும் அதிகமாக வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஜிஹாது செய்ய வேண்டும் முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அறப்போர் புரிய வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் அதிகமாக வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றது இஸ்லாத்திலே மிக உயர்ந்த ஒரு செயல் என்று சொன்னால் அச்செயலை இந்த உலகத்தில் புரியக்கூடியவர்களுக்கு மறுமையில் மிகப்பெரிய பாக்கியம் உண்டு நாளை மறுமை நாளிலே சொர்க்கத்திற்குள்ளே நுழைகின்ற பொழுது இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்பட்டு தூதருக்கு கட்டுப்பட்டு சரியான மார்க்கத்தை கடைபிடித்து நாளை மறுமை நாளிலே சொர்க்கத்திலே பிரவேசிக்கின்ற பொழுது நபிகள் நாயகம் சலலாவல சினம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சொர்க்கத்திற்கென்று பல வாசல்கள் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய நல்ல அறங்களுக்கு ஏற்ப சில வாசல்கள் இருக்கிறது அவர்கள் செய்த செயல்களுக்கு ஏற்ப வாசல்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் வழியாக அவர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள் ரசூலிலாய் சலாலிசனம் சொல்றாங்க அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது 
இந்த உலகத்தில் தொழுகை சரியான முறையில் நிறைவேற்றியவராக இருந்தால் அப்ப அவருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுமா இந்த உலகத்தில் தொழுகை நிலைநாட்டியவரே இந்த தொழுகையின் வாசல் வழியாக உள்ளே செல்லுங்கள் சதக்கா செஞ்சவராக இருந்தால் தர்மம் நிறைய செய்தவராக இருந்தால் போங்க சதக்கா என்கிற ஒரு வாசல் இருக்கிறது சொர்க்கத்திற்குள்ளே நுழைவதற்கு அதன் வழியாக உள்ளே நுழையுங்கள் நோன்பை நோச்சவராக இருந்தால் ரமலான் மாத நோன்பை நோச்சவராக இருந்தால் ரையான் எனும் ஒரு வாசல் இருக்கிறது அதற்குள்ளே நுழையுங்கள் அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்தவராக இருந்தால் ஜிஹாதுக்கென்று ஒரு வாசல் செல்லுங்கள் ஜிஹாதுடைய வாசல் வழியாக என்று சொல்லப்படுமா அப்படி ஒரு பிரத்யேக வாசல் அமைக்கப்படுகின்ற அளவிற்கு மிக சிறந்த செயலாக இஸ்லாத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திருக்குறானில் ஏராளமான வசனங்களில் அல்லா அல்லாஹுடைய பாதையிலே நீங்கள் அறப்போர் செய்யுங்கள் அறப்போர் செய்யுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான் இன்னைக்கு இந்த ஒரு வார்த்தை பதம் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் எந்த நிலையில் இந்த வார்த்தை அல்லாஹுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு செயல் இஸ்லாத்திலே மிக உயர்ந்த ஒரு காரியமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ஒரு செயல் அது எப்படி இன்று சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஜிஹாத் என்கிற வார்த்தையை கூட ஒரு பொது வெளித்தளங்களிலே பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு மிக மோசமான கருத்துள்ள வார்த்தை போல சித்தரிக்கப்பட்டு விட்டது ஜிஹாதிகள் என்று இன்னைக்கு சொல்லப்படக்கூடிய நபர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள் அதை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் இஸ்லாத்தை குச்சைப்படுத்த வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதனுடைய வளர்ச்சியை தடுக்க வேண்டும் அதற்காக சர்வதேச அளவிலும் சரி நாம் வாழக்கூடிய இந்த தேசத்திலும் சரி ஜிஹாத் என்கிற வார்த்தை எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் பயங்கரவாத செயல்கள் எங்கேனும் நடந்தால் கொத்து கொத்தாக உயிர்கள் கொல்லப்பட்டால் இரத்தங்கள் ஓட்டப்பட்டால் குண்டுகள் வெடிக்கப்பட்டால் இந்துத்துவ தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டால் அப்ப பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் எதுவாக இருக்கு நினைக்கிறீங்க எதை அல்லா செய்யுங்கள் என்று சொன்னானோ எதை இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு இந்த மார்க்கம் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறதோ அந்த வார்த்தையை கொண்டு அங்கு பொறுத்து விடுகிறார்கள் பேச முடியல ஜிஹாது சொல்ல முடியல ஜிஹாது சொன்ன உடனே நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கட்டும் வெளியில் உள்ள மக்களாக இருக்கட்டும் பெரும்பாலும் எப்படி புரிந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு பயங்கரவாதத்தை குறிக்கின்ற வார்த்தை நீங்க இணையதளங்களில் போயிட்டு நீங்க ஜிஹாது அடிச்சுட்டு ஜிஹாதிஸ்ட் ஜிஹாது புரியக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு அந்த ஆங்கில வார்த்தைக்கு நீங்கள் பொருள் தேடினால் எல்லா அதனுடைய பொருள் காட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு இணையதளங்களும் என்ன சொல்லும் என்று கேட்டால் சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஆயுதங்களை தூக்கிக் கொண்டு ஒரு அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சில முஸ்லீம் குழுக்களை இணைத்துக் கொண்டு இப்படித்தான் டெபினேஷன் கொடுக்கிறான் தேடி தேடி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய இணையதளங்களாக இருக்கக்கூடிய சரியான மார்க்கத்தை சொல்வதற்கென்று அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இணையதளங்கள் பொருள் கொடுக்குது மற்றதெல்லாம் என்ன கொடுக்குது என்று கேட்டால் அது ஆயுதம் தாங்கி ஒரு நாட்டிற்குள்ளோ அல்லது வேறு நாட்டிற்கு சென்றோ பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபடுகின்ற செயல்களை மட்டுமே ஜிஹாத் என்ற பொருளில் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் அப்ப என்ன புரிதல் ஏற்பட்டு போச்சு இந்து தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டாங்கன்னா ஜிஹாதிகளால் கொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படித்தான பேட்டி கொடுக்கிறான் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம்களை பயங்கரவாதமாக காட்ட வேண்டும் பயங்கரவாதிகளாக காட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் செயல்படக்கூடிய குழுக்கள் எங்கேனும் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றால் இப்போ ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு திருப்பூர்ல தற்கொலை செய்து கொண்டார் தற்கொலை செஞ்சுட்டா அது ஒரு கொலை போல காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக ஏன்னா கொலை மாதிரி காட்டினோம் என்றால் அது ஒரு முஸ்லீம் தலையில போய் விடியும் அதுல ஒரு பத்து முஸ்லீம் தூக்கப்படுவார்கள் விசாரணை கைதிகளாக அடைக்கப்படுவார்கள் சமுதாயம் ஊருக்குள்ள வாழக்கூடாது உள்ள போயிடணும் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்ன ஜிஹாது அத்தோட விட்டாங்களா அந்த அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை லவ் ஜிஹாது ஒன்னு கண்டுபிடிச்சா என்னடா லவ் ஜிஹாது என்று கேட்டால் ஒரு இஸ்லாமிய ஆண் இந்து சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை வந்து விரட்டி விரட்டி காதலிப்பான் அதுக்கு பேர் லவ் ஜிஹாத் இது ஆயுதம் கிடையாது இது வேற ஒரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி இந்து சமுதாய பெண்களை வந்து சீரழிப்பது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பதம் இன்னைக்கு இருக்க லவ் ஜிஹாத் என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறானே நீதிமன்றங்கள் சொல்லுகிறது அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது லவ் ஜிஹாத் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தாதீங்க அந்த செயலுக்கு காதல் என்கிற பெயரிலே நடைபெறுகின்ற செயலுக்கு கண்ணு கிடையாது மூக்கு கிடையாது ஒன்னும் கிடையாது அது எல்லாம் எந்த சமுதாயமும் எந்த சமுதாயத்தின் பக்கமும் செல்லும் யாரும் யாரோடு வேண்டுமானாலும் பழகுவார்கள் கூட்டிட்டு ஓடுவான் அப்படி செயல்கள் நடைபெறத்தான் செய்யுது ஏராளமான வழக்குகள் இருக்கு லவ் ஜிஹாத் என்கிற பெயரிலே இஸ்லாமிய சமுதாயம் திட்டமிட்டு இந்த சமுதாயத்திற்கு எதிராக ஒரு யுத்தம் செய்கிறது திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு யுத்தம் செய்கிறது லவ் ஜிஹாத் இப்படி என்று அந்த வார்த்தை எப்படி எல்லாம் சிதைக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சிதைத்து உண்மையான ஜிஹாதுடைய பொருளே தெரியாத அளவிற்கு நம்மை ஓரம் கட்டி விட்டார்கள் 
ஜிஹாத் செய்யக்கூடியவர்கள் சர்வதேச அளவிலே யுத்தங்களை செய்யக்கூடியவர்கள் குண்டு வைக்கக்கூடியவர்கள் குர்ஆனுடைய வசனத்தை மேற்கொள் காட்டுவார்கள் ஜிஹாத் என்று சொன்னால் அது யுத்தம் அது உயிர்கள் கொல்லப்படுவது அதை தான் குறிக்கிறது என்று சொல்லி அடித்து பேசுவார்கள் அதனால தான் நம்ம சமுதாயத்தவர்கள் செய்யக்கூடிய சில காரியங்கள் தான் நாம் இன்னைக்கு விலை கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் பயங்கரவாதிகள் போல நாம் காட்டப்படுவதற்கெல்லாம் அது ஒரு காரணம் ஏன் செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு முஸ்லீம் குழுக்களாக இருக்கிறாங்க குண்டுகளை வைக்கிறாங்க பொதுமக்கள் கொல்லப்படுறாங்க பள்ளிவாசலில் வெடிக்குது பொது இடங்களில் வெடிக்கிறது அப்படி வெடிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் தங்களை ஒரு ஜிஹாதிகளாக காட்டுகிறார்கள் ஜிஹாத் என்கிற பெயரை பயன்படுத்துகிறார்கள் நாங்கள் அல்லாஹின் பாதையில் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அவர்கள் பேசுகின்றார்கள் அப்படி பேசுகின்ற பொழுது என்ன ஏற்படுது ஜிஹாத் என்று சொன்னால் யுத்தம் செய்வது அதுவும் நேர்மையான யுத்தம் இல்ல நேர்மையற்ற யுத்தம் என்ற ஒரு கருத்தை விதைக்கப்படுகிறது இஸ்லாத்திர ஜிஹாத் என்பது குரானிலே அல்லா பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையில நேரடியாக யுத்த களம் என்கிற இடத்திற்கு ஜிஹாது பயன்படுத்தப்படுகிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை அல்லாஹ கேட்கிறான் நீங்கள் ஏன் அல்லாஹுடைய பாதையிலே யுத்தம் செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் ஏன் ஜிஹாத் செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் அல்லாஹுடைய பாதையில யுத்தம் செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அப்படி அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய இடங்களில் நேரடியாக போருக்கு என்று பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களும் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லல் அலை சொல்லம் அவர்கள் யுத்த களத்தை சந்தித்தார்கள் தன் தோழர்களோடு ஆயுதங்களோடு யுத்தம் செய்தார்கள் அதனால நானும் துப்பாக்கியை தூக்குறேன் நானும் ஆயுதத்தை தூக்குறேன் அது உள்நாட்டிலோ வெளிநாட்டிலோ நான் ஒரு பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுகிறேன் என்று சொல்லி இன்னைக்கு அந்த வார்த்தைக்கு அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற அந்த வசனத்திற்கு நாங்கள் கட்டுப்படுகிறோம் என்கிற பெயரிலே சிலர் செயல்படுகின்ற பொழுது அது உள்நாடாக இருக்கட்டும் வெளிநாடாக இருக்கட்டும் அப்படி சிலர் செயல்படுகின்ற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக ஜிஹாத் என்பது பயங்கரவாதம் என்கிற ஒரு பொருளுக்குரியதாக மாறிவிடுகிறது யுத்தத்தை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் யுத்தம் யாருக்கு உள்ளது அல்லாஹ் போர் செய்ய சொல்லுகிறான் எதிரிகளை கண்ட இடத்திலே வெட்டுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அதைத்தான் நமக்கு எதிராக இந்த நாட்டில் செயல்படுகின்ற தீய சக்திகள் எப்படி பயன்படுத்துவார்கள் என்று சொன்னால் குரான் அவர்களுக்கு பயங்கரவாதத்தை போதிக்கிறது முஸ்லீம் அல்லாத மக்களை எல்லாம் கொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறது என்று குரானுடைய வசனத்தை சித்தரித்து சொல்வார்கள் ஆனால் அல்லாஹ பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தை எந்த இடத்தில் என்று சொன்னால் யுத்த களம் அந்த யுத்த களம் யாருக்கு உரியது என்று சொன்னால் எவர்கள் ஒரு நாட்டை ஆளுகிறார்களோ அரசு அமைத்திருக்கிறார்களோ ஒரு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய காரியமாகத்தான் குரானிலே பேசுகிறதே தவிர அல்லாஹுடைய இந்த வேதம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா துறைகளையும் பேசுகிறது ஒரு ஆட்சியாளர் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எப்படி நடக்கணும் இப்படித்தான் நடக்கணும் ஒரு நாட்டை அமைத்த பிறகு இன்னொரு நாடு உங்களோடு யுத்தம் செய்தால் நீங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யுங்கள் தேவை இருந்தால் யுத்தம் செய்யுங்கள் அது நேர்வழியாக அறவழியாக அதனால தான் ஜிஹாதுக்கு அறப்போர் அறப்போர் என்று நம்ம பெயர் சுற்றுறோம் உண்மையிலே ஜிஹாத் என்கிற பெயருக்கு அந்த வார்த்தை பதத்திற்கு உழைத்தல் பாடுபடுதல் என்பதுதான் சரியான பொருள் ஒன்றுக்காக உழைப்பது ஒன்றுக்காக பாடுபடுவது ஒரு போரிலே ஆயுதத்தோடு ஒரு போர் வீரன் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய உத்தரவுபடி களத்திலே நிற்பான் என்று சொன்னால் அது ஜிஹாது அதுல மாற்று கருத்து கிடையாது நீ துப்பாக்கியை தூக்கிட்டு போறது நீ குண்டு வைக்கிறது நீ கொள்றது அதற்கு பேர் ஜிஹாது கிடையாது அப்படி செய்கின்ற பொழுது அது இஸ்லாத்தின் மீது வீண் பழியாக விடுகின்றது குரானிலும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வார்த்தை பயன்பாட்டிலும் போருக்கு நேரடியாக ஜிஹாத் என்பது போர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஈடுபடுவது சிறந்த காரியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நபிய நாயகம் சலல் அலி சொல்லம் அவரிடத்தில் கேட்கப்படுகிறது அபுஹு ரைரா ரலீலாஹோ அவங்க கேட்கிறாங்க அல்லாஹின் தூதரே அறப்போர் அவங்க விளங்கி வச்சிருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் விளங்கி வச்சிருக்கிறாங்க காரியங்களிலே சிறந்த காரியம் அல்லாஹுடைய பாதையிலே யுத்த களத்திற்கு செல்வது யுத்த களத்திலே சென்று உயிர் நீக்கம் என்று சொன்னால் கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் சொர்க்கத்திற்குள்ளே நுழையலாம் இறை தூதருடைய வார்த்தை ஆசைப்பட்டாங்க சஹாபாக்கள் அவர்கள் பிரகடனம் செய்வார்கள் எதிரிகளை சந்திக்கின்ற பொழுது எதிர் அணியினரை சந்திக்கின்ற பொழுது சொல்வார்கள் நீங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு ஆசைப்படுகின்ற கூட்டம் நாங்கள் உயிரை விடுவதற்கு ஆசைப்படுகின்ற கூட்டம் என்று சொல்வார்கள் ஏன் இறைவனுடைய பாதையிலே உயிரை விட்டோம் என்று சொன்னால் கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் சொர்க்கம் செல்லலாம் என்று சொன்னால் கொஸ்டினே இல்லாம சொர்க்கத்திற்குள்ள நுழையக்கூடிய ஒரு காரியத்தை சஹாபர்கள் ரொம்ப வேண்டி விரும்பி எடுத்துக்கொண்டார்கள் அப்ப கேட்டாங்க யார சூழலா ஜிஹாது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றீங்க அல்லாஹுடைய பாதையிலே அறப்போர் செய்வது அந்த அறப்போருக்கு ஈக்குவலா ஏதாச்சும் அமல்கள் இருந்தா எங்களுக்கு சொல்லுங்க அந்த நன்மையை எட்டி பிடிக்கக்கூடிய அளவிற்கு எங்களுக்கு ஏதேனும் அமல்கள் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்ன உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்கிறோமே இந்த ஹதீஸ் என்பது யுத
யுத்த களத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த ஜிஹாத் இருக்கிறது அதற்கு ஈக்குவலா அதற்கு சமமான நன்மைக்குரிய காரியத்தை நான் ஒன்றும் பார்க்கவில்லை என்றாங்க சொல்லலாம் அதுக்கு ஈக்குவலா நான் ஒன்னு பார்க்கல சரி நான் ஒன்னு கேட்கிறேன் ஒருத்தர் அல்லாஹுடைய பாதையில யுத்தம் செய்வதற்காக புறப்பட்டு சென்று விட்டார் அவர் புறப்பட்டு சென்று திரும்பி வரும் வரையிலும் நீங்க பள்ளிவாசலுக்கு சென்று தொழுகை நோன்பு என்று வேற எந்த காரியங்களிலும் ஈடுபடாமல் அப்படியே நீங்க நிலை திருப்பீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப சொல்றாங்க அது எப்படி சாத்தியம் முடியாது யுத்தத்திற்கு சென்றவர்கள் எவ்வளவு நாள் திரும்பி வருவாங்கன்னு தெரியாது வேற ஒரு காரியத்திலும் ஈடுபடாமல் தொழுகை நோன்பு இதுல மட்டும் நான் இருக்கணும் என்று சொன்னால் அது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அது யாருக்கு முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சடலாலோசனம் சொல்றாங்க ஒருவர் அல்லாஹுடைய பாதையிலே யுத்த களத்திலே ஈடுபட்டு யுத்தத்திற்காக உயிரை விடுவதற்காக அரசாங்கமும் அரசாங்கமும் செய்கின்ற அறவழி போர் அது யுத்த ஆயுதம் ஏந்திய போர் அப்படி போருக்கு அவர் ஈடுபட்டு போரிலே ஈடுபடுகின்ற பொழுது அவர் செய்கின்ற காரியங்களில் எப்படி அவருக்கு நன்மை கிடைக்குமோ அதே போல போரிலிருந்து சில ஓய்வு ஓய்வு நேரம் கிடைக்கும்ல அது மாதிரியான ஒரு பிரேக் டைம்ல தன்னுடைய வாகனத்தை தன்னுடைய குதிரையோ ஒட்டகத்தையோ கெட்டி போட்டு வைத்திருக்கிறார் ஒன்னும் செய்யல இப்ப கையில கத்திய கொண்டு போயிட்டு எதிரிகளோட சண்டை போடல கெட்டி போட்டு வச்சிருக்கிறார் அப்படி கட்டி போட்டு வைத்திருக்கக்கூடிய நிலையில அந்த குதிரையோ ஒட்டகமோ துள்ளி குதிக்குது பாருங்க குதிக்கின்ற அந்த குதிக்கல் கூட அவருக்கு நன்மையா போய் சேர்ந்துடும் அது தயாராகிட்டு இருக்கு எப்பொழுது எனக்கு உத்தரவு போடக்கூடியவர் இதுல என்னை என் மீது சவாரி செய்யக்கூடியவர் பயணம் செய்யக்கூடியவர் தயாராக இருந்தால் நானும் தயார் என்ற மாதிரி அது ரெடியா இருக்கு அது குதிக்கிற குதிக்கெல்லாம் அவருக்கு போய் நன்மை சேரும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஸ்டெயிட்டா போருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க பிரச்சனை இல்ல போருக்கு மட்டும் தான் இஸ்லாம் சொல்லுதா போரை குறித்து சொல்லுகிறது போருக்கு மட்டும் சொல்லுகிறதா கிடையவே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு இங்கேயே நம்ம நாட்டிலே சில பேர் வந்து ஜிஹாத் என்று சொன்னாலே அது யுத்தம் தான் ரகசியமான கூட்டம் போட்டு எல்லாம் ஜிஹாதுக்கு தயாராவங்க நாடு சரியில்லை மோடி ஆச்சு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் முஸ்லீம்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு ஒரு குழு செயல்படுகிறது என்று சொன்னால் அது இஸ்லாத்திற்கு புறம்பான ஒரு கூட்டம் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான ஒரு கூட்டம் ஆனால் அவர்கள் இந்த கொள்கைக்காக இஸ்லாத்திற்காக பாடுபடுகின்ற நம்மவர்களை பார்த்து சொல்வார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு ஜிஹாதிகளாம் நம்மள நாம ஜிஹாதிகள் கிடையாது அவங்க மட்டும்தான் ஜிஹாதுக்கு ஒட்டுமொத்த குத்தகைக்காரர்கள் போல பேசுவார்கள் சிலர் நம்ம ஊர்லயே இருக்கிறாங்க நம்மை விமர்சிப்பது அவங்களுக்கு ஜிஹாத் ஆனால் அல்லாஹும் தூதரம் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா திருக்குறான் வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் தொழுகை இபாதத்திற்கு கூட அல்லாஹ் ஜிஹாத் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அல்லாஹுடைய பாதையில செல்வங்களை செலவழிக்கிறோமே அதெல்லாம் யுத்தம் கிடையாது ஜிஹாத் எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ் பயன்படுத்துறான்னு கேட்டா அறவழியில் செய்கின்ற எல்லா காரியங்களும் ஒருவன் உழைக்கிறான் பாடுபடுகிறான் நன்மையான காரியத்திற்காக தன்னுடைய மறுமை வெற்றிக்காக இஸ்லாம் சொன்ன அறப்படிக்காக பாடுபடுகிறான் அப்படி படுகின்ற அத்தனை காரியங்களுமே இஸ்லாத்திலே ஜிஹாதாக சொல்லப்படுகிறது அல்ல திருக்குறான் சொல்லி காட்டுறான் அல்லாஹுடைய பாதையிலே அம்பாலிக்கும் அன்புசிக்கும் உங்களுடைய செல்வங்களாலும் உங்களுடைய உயிர்களாலும் நீங்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில ஜிஹாது செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிக்கிறான் ஒரு செல்வந்தர் தனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய செல்வத்தை கொண்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு தான தர்மம் செய்கிறார் நன்மையான காரியங்கள் இஸ்லாத்திலே சொல்லப்பட்ட காரியங்களுக்கு எல்லாம் தன்னுடைய செல்வத்தை வாரி இறைக்கிறார் அதுவும் ஜிஹாது தான் கத்திய தூக்கிட்டு போறது மட்டும் ஜிஹாத் இல்ல அவருக்கு தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை எப்படியெல்லாம் நன்மைக்கு பயன்படுத்துகிறாரோ அது அத்தனையுமே ஜிஹாது தான் இபாதத்துகள் கூட ஜிஹாதாக இஸ்லாத்திலே சொல்லப்படுகிறது அறப்போரை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் மிக சிலாகித்து சொல்லுகின்ற நேரத்தில் சஹாபிய பெண்களுக்கு ஒரு இயக்கம் ஏன்னா பெண்கள் போர்க்களத்திற்கு செல்ல முடியாது எப்படி ஆண்கள் போர்க்களத்திற்கு செல்வார்களோ அப்படி பெண்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அனை ஆயிஷா ரலியலா வன்ஹா கேட்கிறாங்க மூமினுடைய தாய் அவங்க கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரவர்களே அறப்போரை பற்றி நீங்கள் சிலாகித்து சொல்லுகிறீர்கள் அதனுடைய நன்மைகளை அவ்வளவு நீங்க பட்டியல் போடுகிறீர்கள் எங்களுக்கு யுத்த களத்திற்கு அல்லாஹுடைய பாதையிலே நாங்கள் யுத்தம் செய்வதற்கு அது மாதிரி எங்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பீங்களான்னு கேட்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலை சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஜிஹாத் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா பாவம் கலக்காத நிலையிலே நீங்கள் செய்கின்ற ஹஜ் அந்த இபாதத்து இருக்கிறதே அதை நீங்கள் செய்தால் அது உங்களுக்கு ஜிஹாதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அது பெண்களுக்கான சிறந்த காரியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்ன ஜிஹாது சொல்றாங்க அதான் பெண்களுக்கு உண்டான ஜிஹாத் நீங்க ஆயுதம் எடுக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை இன்னைக்கு நாம எத்தனையோ அக்கிரமங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்
பாடுபடுகிறோம் சமூகத்திற்காக பாடுபடுகிறோம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இஸ்லாத்தை பாதிக்குது அல்லது முஸ்லிம்களை பாதிக்கிறது இறை தூதருடைய கண்ணியத்தை பாதிக்கிறது இறை வேதமான குரானை பாதிக்கின்றது அது போன்ற கருத்துக்களை பேசுகிறார்கள் அப்படி பேசுகின்ற பொழுது இந்த நாட்டை யார் ஆளுகிறார் இது நாட்டினுடைய அதிகாரம் யாருடைய கையில இருக்கு இது ஒரு பாசிச ஆட்சியா இருக்கு முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான ஆட்சியா இருக்கு என்று நம்முடைய குரலை தாழ்த்திக் கொள்ளவில்லை நாம் குரல் கொடுக்கிறோம் எதிர்த்து நிற்கிறோம் சமூகத்தினுடைய ஒரு பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு நாம் போராடுகிறோம் இந்த போராட்டங்களை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது இது ஜிஹாதிலே சிறந்த ஜிஹாத் என்று சொன்னார்கள் கத்தியை தூக்கிறது ஆயுதம் தூக்கிறது இஸ்லாத்தினுடைய வழிமுறைக்கு மாற்றமாக பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுவது ஜிஹாதே கிடையாது அதுக்கு ஜிஹாத் என்ற வார்த்தையே பயன்படுத்தக்கூடாது நேரான வழியில் இஸ்லாம் அனுமதித்திருக்கக்கூடிய வழியில் ஒரு அரசாங்கம் செய்கின்ற காரியங்கள் மட்டும்தான் ஜிஹாதில் வரும் போர் என்று வருகிற பொழுது ஏனைய எத்தனையோ புற காரியங்களை இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இதுவும் ஜிஹாது தான் சொல்லுது அதுல என்ன சத்தியத்தை ஒரு உண்மையை யாருக்கும் பயப்படாமல் உறுதியோடு எதிர்த்து பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் அதுவும் ஜிஹாது விளைவை அவர் யோசிக்கவில்லை ஆளக்கூடியவன் ஆட்சியாளர் ஆச்சு அவன் கையில் அதிகாரம் இருக்கு அவன் நினைச்சா என்ன வேணாலும் நம்மளை செய்யலாம் அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்லை நடிகர் நாயகம் சொல்லலாலிசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அஃப்லலுல் ஜிஹாத் ஜிஹாதிலேயே சிறந்த ஜிஹாத் கலிமத்து ஹக்கிம் இந்த சுல்தானின் ஜாயிர் எது தெரியுமா ஜிஹாதிலேயே ரொம்ப சிறந்த ஜிஹாத் நீங்கள் மக்களாக குடிமக்களாக இருக்கிறீங்க உங்களை ஒருவன் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் அவன் கையிலே அதிகாரம் இருக்கிறது நினைத்ததை செய்ய முடியும் ஆனால் அவன் அக்கிரமம் செய்கிறான் தன் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்கிறான் அப்படி செய்கின்ற பொழுது அக்கிரமக்கார ஆட்சியாளனுக்கு எதிராக நீங்கள் உண்மையை போட்டு உடைப்பது எடுத்துச் சொல்வதும் ஜிஹாது என்று சொன்னார்கள் அதுவும் ஜிஹாது என்று சொல்லல அப்லலுல் ஜிஹாத் அது ஜிஹாதிலே சிறந்த ஜிஹாத் என்று சொன்னார்கள் அப்ப நன்மையான காரியங்களில் ஒருவர் பாடுபடுவது போராடுவது எல்லாமே இஸ்லாத்தினுடைய பார்வையிலே ஜிஹாத் நாம் அத்தனை பேரும் ஜிஹாதிகள் தான் இஸ்லாம் சொன்ன அறவழியில் செய்கின்ற அறவழியில் போராடுகின்ற ஜிஹாதிகள் அதைத்தான் இஸ்லாம் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுகிறது இந்த மார்க்கத்திற்காக உழைக்கிறோம் குரான் ஹதீசை நிலைநாட்டுவதற்காக பாடுபடுகிறோம் பாடுபடுகின்ற போது பல்வேறு விதமான இன்னல்கள் எத்தனையோ அவதூறுகள் எத்தனையோ விமர்சனங்கள் எல்லாத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு சகித்துக் கொண்டு இது அல்லாவுக்காக அல்லாவுக்காக என்று பாடுபடுகிறோம் மார்க்கத்தை சொல்லணும் நவீன நாயகம் சொல்லலாலோசனம் சொல்லிட்டாங்க ஒரு செய்தி கிடைச்சாலும் எத்தி வச்சிருங்க அதை சொல்லுவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஊர் நீக்கம் மௌத்தா போன ஜனாச அடக்கம் பண்ண முடியல வேற எவர்களுக்கும் இல்லாத அளவிற்கு தொந்தரவுகளும் தொல்லைகளும் இந்த கொள்கை கூட்டத்திற்கு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சகித்துக் கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஜிஹாதான்னு ஒரு வார்த்தையை கேட்கிறாங்க இதுக்கு பேர் ஜிஹாதா ஜிஹாதா ஜெயிலுக்கு போயிருக்கணும் ஜெயிலுக்கு போனாதான் ஜிஹாது நாங்கெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம் நாங்கெல்லாம் ஜிஹாதிகள் அப்படின்னா அல்லாஹுடைய தூதர் ஜெயிலுக்கு போகல சத்திய சஹாபாக்கள் ஜெயிலுக்கு போகல தாபியங்கள் ஜெயிலுக்கு போகல எத்தனையோ தலைமுறை வாழ்ந்த இஸ்லாமியர்கள் ஜெயிலுக்கே போகல ஜெயிலுக்கு போனா நான் ஜிஹாதி நீ என்ன ஜெயிலுக்கு போனியா போகல நீ என்ன ஜிஹாதி லிஸ்ட் வரமாட்டேன் அல்லா சூரத்துல ஹஜ்ஜுடைய எழுபத்தி எட்டாவது வருஷத்துல சொல்லி காட்டுறான் நீங்கள் அல்லாஹுடைய பாதையிலே அறப்போர் செய்யும் விதத்தில் நீங்கள் அறப்போர் செய்யுங்கள் அறப்போர் செய்வதற்கு அல்லாஹ் விதம் என்று சொல்லுகிறான் செய்யற செயலுக்கெல்லாம் ஜிஹாத் என்று பெயர் சூட்ட முடியாது அல்லாஹும் தூதரும் அனுமதித்த வழியாக இருக்கணும் அது மக்களுக்கு பாதுகாப்பு தரக்கூடியதாக இருக்கணும் மக்களுடைய உயிருக்கோ உடைமைக்கோ அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது செய்கின்ற விதத்திலே நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொல்லிட்டு சுருத்தல் ஹஜ்ஜுடைய கடைசி வசனத்தில் அல்லாஹ் அடுத்து தொடர்ந்து சொல்றான் இந்த தூதர் உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடியவராக திகழவும் நீங்கள் உம்மத்தை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் ஏனைய மக்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தை எடுத்துச் சொல்வதற்காக திகழவும் அல்லாஹ் உங்களை தேர்வு செய்திருக்கிறான் நீங்கள் அல்லாஹுவால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கூட்டம் எதற்காக தெரியுமா நீங்கள் யுத்தத்தை ஜிஹாதை செய்ய வேண்டிய அறப்போர் செய்ய வேண்டிய விதத்திலே அறப்போர் செய்வதற்காக நீங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளீர்கள் என்ன அறப்போர் என்று சொன்னால் இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இம்மார்க்கத்தை நீங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் இது ஜிஹாத் என்று அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிறான் இந்த மார்க்கத்திற்காக சமூகத்திற்காக நன்மைக்காக ஒரு நலனுக்காக பிறர் நலனுக்காக பாடுபடுகின்ற அத்தனை காரியங்களும் ஜிஹாத் ஆனால் அந்த வார்த்தை பதம் இன்னைக்கு மிக மோசமான முறையிலே சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மளும் சொல்றதுக்கு பயப்படுறோம் ஜிஹாத் ஐயோ ஜிஹாத் நம்மளை பிடிச்சிட்டு போயிட்டா என்ன செய்யறது கேசு போட்டுருவானே ஜிஹாத் பயன்படுத்தினா கேசு போட்டுருவானே ஜிஹாதின்னு சொல்ல முடியலையே அந்த லிஸ்ட்ல கொண்டு போய் சேர்த்துருவானே அப்படின்னு நமக்குள்ளும் பயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நிலைமையை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹும் தூதரும்
பாடுபடுகின்ற ஒவ்வொன்றுமே இஸ்லாத்திலே ஜிஹாதாக சொல்லப்படுகிறது அல்லாஹ் நம்மை சிறந்த அல்லாஹும் தூதரும் சொன்ன நல்ல ஒரு ஜிஹாதிகளாக அதற்காக நன்மைக்காக பாடுபடுகின்ற அறப்போர் செய்கின்ற மக்களாக நம்மை அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக என்று கேட்டு எனது முதல் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் அஹந்துரிலாக அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இன்னும் சில தினத்துல ஒரு தினம் வரை இருக்கிறது அந்த நாளுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கிறான்னு கேட்டா காதலர் தினம் ஏன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ள பயல்களுக்கு அல்லது பெண்களுக்கு காதல்னா என்னன்னு தெரியல என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்காகவே ஒரு நாளை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இந்த ஒரு நாள் என்பது உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட நாள் இந்த நாளில் காதல் என்று சொன்னால் என்ன என்பதை நீங்கள் பழகி கொள்வதற்கு அல்லது அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு உங்களுக்கு அரசாங்கமே அனுமதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அப்படித்தான் வருஷ வருஷம் அந்த நாள் பார்க்கப்படுகிறது இளைய தலைமுறை அது எந்த சமுதாயமாக இருக்கட்டும் அழிந்து நாசமாக போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதனுடைய ஆபத்தெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு யாரும் உணர்றது இல்லை கடல்ல கச்சா எண்ணெய் கலந்துட்டா அதுல ஏதோ பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது பயப்படுறாங்க கூடங்குளத்துல அணுமின் நிலையம் அமைச்சுட்டோம்னு சொன்னா அதனால ஏதோ பெரிய இழப்பு ஏற்பட போகுதுன்றாங்க ஓசோன்ல ஓட்டை விழுந்துருச்சுன்னா அதோட என்னமோ நடக்க போகுது வெப்பமயமாக போகுதுன்னு பயப்படுறாங்க ஆனா இன்னைக்கு கண்டுபிடித்திருக்கக்கூடிய நவீன சாதனங்களால் இளைய தலைமுறை ஒட்டுமொத்தமாக தன்னுடைய ஒழுக்கங்களை நேர்மையை எல்லாவற்றையும் பறி கொடுத்து விட்டு அந்த ஒழுக்கத்திற்கு மாற்றமான ஒரு வெட்டக்கேடான கலாச்சாரத்திற்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறதை பற்றி யாரும் பெருசா கவலைப்படுற மாதிரியே தெரியும் ஊடகங்கள் எல்லாம் ஊதி அந்த நாளை பெருசா காட்டுவோம் அந்த நாள் வரப்போது அந்த நாள் வரப்போது என்ன அந்த நாள் ஒழுக்கத்திற்கு எதிராக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கலந்து நிற்பதற்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு காட்சி தேவையா அவ்வளவு மிகைப்படுத்தி அதை சொல்லணுமா வந்துருச்சு அதனால பரிசு பொருட்கள் அமோகமாக இருக்கிறது கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் செல்லுகிறார்கள் அதை ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமாக காட்டுறது அரசாங்கம் அதை ஒரு பெருசா காட்டுறது இங்க நடந்த போராட்டத்திற்காக நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போடும் பொழுது பதினாலாம் தேதி போட முடியுமா பன்னெண்டாம் தேதியே முடிச்சாச்சு அந்த நாள் பதினாலு வருது பிப்ரவரி பதினாலு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு மக்கள் கூடக்கூடாது என்பதெல்லாம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி முடிஞ்சு போச்சு ஏன் அந்த ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு அவங்களுக்குரிய ஒரு தினம் இருக்கு கூடுவதற்கென்று ஒரு தினம் இருக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனிமையில் இருந்தோம் என்று சொன்னால் மூன்றாவதாக ஷெய்தான் இருப்பான் என்பது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கை இன்னைக்கு வந்து தனிமை என்பது ரெண்டு பேரும் ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருக்க கூட தேவையில்லை எங்கேயோ எங்கேயோ இருந்தால் கூட கையில் இருக்கக்கூடிய போனே அவங்களுக்கு தனிமைப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு மோசமான நிலைமை இருக்கின்ற பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு சீரழிவுக்கு சமுதாயம் சென்று கொண்டிருக்கிறது நல்ல பிள்ளைகள் கூட நல்ல குடும்பத்தில் வளர்ந்தவர்கள் கூட அவங்க பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மணக்கும் என்பது போல சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த துர்நாற்றம் காதல் என்கிற பேரில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய காம ஈர்ப்பு உள்ளங்களை தாண்டி இன்று உடலை மட்டும் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பற்று அதைத்தான் பெருசா காதல் என்று சொல்கிறான் உண்மையான காதல்லாம் கிடையாது மெய்யான காதல் தெய்வீக காதல் காதலுக்கு எது தெய்வீகம் ஒன்னு உண்மை இருக்கணும் இல்லாட்டி பொய் இருக்கணும் இந்த காதலுக்கு ஒரு பெரிய பெயரை சுட்டி விட்டோம் என்று சொன்னால் அது என்னமோ அற்புதமான ஒரு காரியம் போல நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது நல்ல பிள்ளைகளை கூட சீரழிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்னைக்கு கலாச்சாரம் மாறி போயிருக்கு அங்க போய் சேர்றாங்க அவங்களோடு பழகிறாங்க மூணு வருஷம் படிக்கிறாங்க படித்து கரெக்டாக எந்த ஆபத்தான கட்டம் அவங்களுடைய இளமை பருவமோ அதுதான் அவர்களுக்கு பள்ளி படிப்பாக இருக்கிறது கல்லூரி படிப்பாக இருக்கிறது அந்த காலகட்டம் முடித்து அவர்கள் வெளியே வருகின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அது யார் யாரோட உள்ள பழக்கம் தான் தெரியாது அதுக்கு கண்ணும் கிடையாது காதலுக்கு கண் இல்லை என்பது எழுதப்படாத ஒரு பழமொழி அப்படி சேர்கிறார்கள் பழகிக்கிறார்கள் அவன் எதிர்காலத்தை தொலைக்கிறான் அவன் குடும்பம் வச்சிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை தொலைக்கிறான் ஒரு பெண் தன்னுடைய கற்பை தொலைக்கிறாள் எல்லாம் தொலைந்து போகக்கூடிய அளவிற்கு நாள் முழுவதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேடுகட்ட காரியம் அரங்கேறக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு நாளை குறிப்பிட்டு இந்த நாளில் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்காங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துக்காங்க என்கிற மாதிரியான ஒரு அனுமதியை அரசாங்கம் கொடுக்கிறது பெற்றோர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அதை ஆதரிக்கிறார்கள் அதற்கு விஷஸ் வேலண்டைன் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படி என்று சொல்லிக் கொண்டு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பெருமையாக ஒரு பகட்டாக நாகரிக உலகத்தில் இதையெல்லாம் தேவை என்பது போல நினைக்கிறாங்க ஆனால் இது இளைய தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய கேடையும் ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து மக்களும் மத வேறுபாடு இன்றி இது என்னமோ ஒரு பிற்போக்கு சிந்தனைவாதிகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் நம் மீது சொல்லப்படும் அப்படி அல்ல சமூகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் நாம் பெத்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணும் சாலிகான பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆண் நல்ல ஒரு பெற்றோர்கள் அவர்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி இது ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இதனுடைய தடையும் கூட சமூகத்தில் எட்டி பார்க்காத அளவிற்கு